Jong-un, General Secretary of the Workers' Party of Korea and President of the State of Fans of the Democratic People's Republic of Korea, visited the Kumsan Palace of the Sun at zero hour on July the 8th. He was accompanied by members of the Political Bureau of the Central Committee of the Workers' Party of Korea and members of the party central leadership organ. A floral basket in the name of the respected Kim Jong-un was laid before the full-length statues of the great leaders Kim Il-sung and Kim Jong-il. Floral baskets were placed in the name of the Central Committee of the Workers' Party of Korea and the State Affairs Commission, the Standing Committee of the Supreme People's Assembly and the Cabinet of the DPRK. Kim Jong-un, together with the visitors, paid noble respects to the full-length statues of the great leaders. 
He entered the halls of immortality, where the great leaders are laid in state, and offered the best wishes of immortality to them, who performed the immortal exploits for the country and people, the times and revolution, with their profound ideology and theory, unusual leadership ability, and gigantic revolutionary practice. Kim 조선민주주인민공화국 내각의 명의로 된 보따군이들이 진정됐습니다. 정의하는 총비서동지께서는 참가자들과 함께 위대한 수령님과 위대한 장교님의 입상을 불러로 숭고한 경의를 표시하셨습니다. 위대한 수령 칠일성 동지와 위대한 용도자 김정일 동지께서 생전의 모습으로 계시는 영생골들을 찾으신 총귀서 동지께서는 심오한 사상 이론과 비범한 영도력, 거창한 혁명 실천으로 조국과 인민, 시대와 혁명 앞에 영구 불멸할 업적을 쌓아 올리신 위대한 수령님과 위대한 장군님께 삼가 영생 축원의 인사를 드리시었습니다. 당 중앙 지도 기관 성원들은. 경애하는 총 귀서 동지의 사상과 용도를 충직하게 받들어 우리식 사회주의의 전진 발전을 위한 오늘의 장엄한 투쟁에서 당의 핵심 골간 혁명의 지휘 성원으로서의 책무를 다해 나갈 굳은 교리를 다짐했습니다.